Hi guys, welcome to Yuyan's Kitchen. Hi guys, so for today gagawa tayo ng shawarma. Uh, with rice and with pita bread. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng kulay dilaw na kanin dun sa shawarma and kung paano din gumawa ng homemade na pita bread kung gano'ng kadali lang gawin ito. So, simulan na natin. Umpisahan muna natin sa pagluto ng toppings ng shawarma. So, yung pork, uh, ang gagawin natin is pork shawarma. So, mag tayo ng bawang at sibuyas. I-add natin yung uh, pork giniling. Tapos, saluin mabuti. Siyempre, titimplahan natin ng asin at paminta. Tapos, saluin lang ulit natin mabuti. Mga 5 minutes, isimmer natin ng 5 minutes. Tapos, lalagyan natin ng cumin powder. So, ito yung nagpabibigay ng distinct flavor ng uh, shawarma. And then, mag add tayo ng toyo na may brown sugar and cornstarch na dinilot sa tubig. Tapos, haluin natin mabuti hanggang sa matuyo or masipsip yung juice nung giniling tapos set aside muna natin. Ngayon, gagawa na tayo ng homemade na pita bread. So, kailangan natin ng all-purpose flour or harina plus baking powder. Uh, don't worry yung full ingredients ilalagay ko sa description box sa baba. Kailangan din natin ng white sugar plus asin. Ayan, tapos haluin muna natin ng mabuti. Ayan, make sure na, uh, na well incorporated or well blended lahat ng uh, dry ingredients. And then, mag add tayo ng mantika or cooking oil. So, kahit anong uh, mantika or oil na available sa bahay ninyo, pwede natin gamitin. Tapos, mag add din tayo ng tubig. Ayan, warm water ang ilalagay natin, haluin. And then, mamasahin natin hanggang sa kuminis. Tapos, si rollyo lang natin, katulad nung ginawa natin sa empanada bread. Tapos, ito, ilulutuin natin sa medium heat, sa pan. Ngayon, gagawa naman tayo ng kanin. Yung kulay dilaw na kanin or java rice ng shawarma. So, hugasan lang natin ng bigas. Tapos, lalagyan natin yung parang nagsasaing lang tayo, regular na pagsasaing. Tapos, lalagyan natin ng isang chicken cube. Tapos, titimpla natin ang asin at paminta plus turmeric. Yung ground turmeric. Yan yung nagpapadilaw dun sa uh, kanin dun sa shawarma. Tapos, isasaing lang natin. Ayan. So, medium heat lang para hindi masunog yung sinaing natin or yung kanin na gagamitin natin para dun sa shawarma. Ayan. Hintayin lang natin maluto yung kanin natin. Tapos, uh, i-assemble na natin. Ito lahat yung nagawa ko na pita bread. Ayan. Tapos, ito na yung lahat ng kailangan natin. So, mag lang tayo ng, uh, ng gulay. Ang kailangan lang natin is uh, cucumber, tomato, and yung uh, sibuyas plus yung garlic mayo. So, i-assemble lang natin sa isang plate. Unahin natin yung java rice. Tapos, on top, lalagyan natin ng uh, pork giniling. Tapos, yung mga gulay, lalagyan natin uh, sa gilid yung sibuyas and then cucumber and then tomato. Tapos, on top, i-drizzle or lalagyan natin sa ibabaw ng garlic mayo. Uh, pasensya na kung dito hindi ko na isama kung paano gawin yung garlic mayo, yung homemade na garlic mayo. Sa next video, ipapakita ko din sa inyo yung uh, pangmalakasan ko ng garlic mayo. So, for now, pasensya. Ito na lang muna. Ayan. Medyo nagmamadali din ako nung uh, time na ginawa ko to kasi may pasok ako. So, pasensya na talaga. So, ayan. Ayan. Ganyan lang kadali. So, ilalagay lang on top yung garlic mayo. Ayan. Sobrang sarap. Tapos, depende sa inyo kung gusto nyo ng maanghang yung uh, flavor nyo, pwede nyo lagyan ng chili. Para naman dun sa ayaw ng rice, shawarma rice, meron tayong pita bread. So, yung pita bread natin, lalagyan lang natin ng giniling, pork giniling sa gitna. Tapos, same lang, lalagyan lang din natin ng uh, mga gulay. So, sibuyas, ba, uh, sibuyas, cucumber, and tomatoes, lalagyan natin sa gitna. Tapos, ilalagyan din natin ng garlic mayo sa gitna and then irarap na natin. Yan, sobrang sarap nung pita bread ko. Sabi ng, uh, ng Mr. ko, masarap daw. Fresh na fresh. Uh, ayan. 
naniniwala ko na masarap kasi medyo pihika sa pagkain ni Mr. Ko. Kaya pag sinabing masarap doon, ibig sabihin masarap talaga. So, ayan. I hope you like this video. Please like, comment, share, and subscribe for more quick and easy recipe for working moms like me. Thanks! Please like Uyun's Kitchen on Facebook, follow it on Instagram, and then like, share, comment, and subscribe dito sa YouTube. Pahit na din na notification bell para updated kayo sa lahat ng bagong videos. I'll be sharing more quick and easy recipes for working moms like me. Thanks!